this has a similarity with uh, bridges, the construction and operation of bridges. Parang nag-create na siya ng tension. It's like a suspension bridge. Kung didikit siya, then this is not a stainless steel, okay? Kung titingnan nyo lang maigi ang sampayan na ito or itong retractable clothesline, um, it can stretch from the wall. In this case, this is not a wall, this is a post. Then, uh, pag mag-stress na siya, may, may na-form siya ng mga something like a triangle or a diamond. Kung mapapansin nyo, this has a similarity with the uh, bridges, the construction and operation of bridges. Makikita natin sa mga bridges na mayroong ganito na klase at saka may ano siya, triangles. In this case, imaginary yung triangles kasi sa kabila, uh, kasi sa baba niya, mayroon siyang opposite or inverted na triangle. So, imaginary yung lines dito. So, from here, kung makikita mo, may load siya dito. Ang load dito ay hinihila dito ng, ng bar na ito. Once hinihila siya, it creates a tension because this one supports this bar. Parang nag-create na siya ng tension. It's like a suspension bridge na makikita natin sa mga suspension bridges natin. So, pag hinihila ito siya, ito rin, mag-apply ng force kasi may load dito. So, may load dito, hinihila siya. At saka ito naman, hinihila siya. And this process, ni-repeat niya sa next na uh, pole, ito. Ganun din ang nangyari. Hinihila siya hanggang aabot siya dito ng dulo. So, kailangan itong brace na to, itong bracket na to, kailangan na uh, strong siya para hindi babagsak itong uh, sampayan. So, the main force of this uh, retractable clothes na is here, nandito sa post niya. So, kailangan matibay itong bracket. At saka kaya ang bracket dito ay uh, ginamit dito is a masonry anchor bolt. Okay? Kung paano to ilagay, merong maraming video available on YouTube uh, uh, tungkol dito sa paano i-install ang isang masonry anchor bolt. Okay? So, very strong siya. Kaya, then ang force nito, mula dito sa bracket, pinaka-strong dito, hanggang dito. Okay? So, limited siya. Ang stretch niya, limited because calculated yung load na makakaya nito. Kung i-extend mo pa ito ng mas mahaba pa, syempre, mag a ka ng pwersa dito. So, kailangan dito matibay. Makapal siya. No? Mas makapal. Mas ma siguro di hindi hollow tulad dito. Ito, ito, this is hollow. This is made of um, 201 stainless steel. Okay? 201, siguro yung iba hindi familiar sa 201 kasi palagi natin nakikita sa mga faucets, sa mga fittings natin sa pipes ay, or at saka yung mga gamit natin sa kitchen ay sinasabi doon is 304 stainless steel. Yung 304 stainless steel, isa yung very non-corrosive. So, hindi siya kakalawangin dahil marami siyang content na nickel. In this case naman, yung 201, ito ang less Coros, less non-corrosive so in other words, mas madali siyang kakalawangin kesa 304 na stainless steel kasi kulang siya ng nickel konti lang yung nickel niya kaya madali siyang kakalawangin pero marami siyang manganese kaya mas matibay ang 201 stainless steel kesa 304 in fact, 201 steel is one of the strongest stainless steel. Okay? Kaya ito ang ginagamit dito kasi mas uh, ini-emphasize dito sa retractable clothes line yung uh, strength, no? Yung lakas ng tibay ng um, stainless steel. Kasi pag 304, medyo weak siya. So kaya ginamit na 201. Kaso lang, pag malapit ka sa beach, medyo maalat ang hangin, uh, it's, this is not advisable because 201 again, madali siyang kakalawangin. So, yun ang, ang, ang uh, uh, materials niya. But so far, so good. Uh, sabi ng uh, 
sabi ng organizers, um, the load here is from 40 to 50 kilograms. According, depende kung sino yung distributor nito. Yung distributor ko sabi, aabot siya hanggang 50. Yung ibang distributor sabi hanggang 40 kilos. Whatever. Hindi naman siguro aabot ng isang sakong bigas <laughs> ang uh, weight ng yung mga labahan. So, kaya-kaya siya. Siguro magkatanong din kayo kung totoo bang this is made of stainless steel, 201 stainless steel. Uh, practically, um, wala akong idea kung paano i-check whether it is 201, 304. Pero based on my experience, makikita ko sa mga gamit ko na 304 stainless steel, iba ang mukha nito. Kasi yung 304, uh, hindi ganito ka-shine. Okay? <laughs> hindi ganito, ganito ka-shine. Okay? But one of the best ways na ma-check mo whether it is stainless steel or not yung uh, material is to put to, or to try a magnet because stainless steel is a demagnetized material. So titingnan natin. I have here a ref magnet. Medyo malaki tong pinili ko tong uh, ref magnet na to kasi medyo malaki yung magnet niya sa likuran. So try natin. Kung didikit siya, then this is not a stainless steel, okay? Titingnan natin. Oh, bugsak. <laughs> okay? <laughs> So, kahit it, anong portion dito, titry natin, pati na yung mga clip dito, at saka ito yung wave link, link niya, sa sapat yung bracket, tingnan natin yung didikit ba? Pati yun yung anchor bolt niya dito, hindi rin didikit. So, in other words, this is made of stainless steel, okay? It's 201. Iba-ibang mukha nito kaysa 304. Yung 304 hindi siya shiny. But uh, kaya pag makita mo yung isang stainless steel na 304, madali mo siyang ma-differentiate with chrome plated or other materials. Ito medyo may pagkamukha ng chrome. Again, kunti lang ang nickel nito, mas marami siyang manganese. I bought this retractable stainless steel clothes line from a local distributor at a little over 3,000 pesos. There are variants of the Sampayan. Some are longer or shorter in length. This is imported from China. Para sa mga home buddies yan, subscribe to this channel, High Tech Dubai, for more home tips and tricks. Dagang salamat, ako si June Tariwan.